，这下嘴里没那么苦了。你说太医院天天给我送这些汤药就算了，居然还要一顿一顿看着我喝，啊，也不知道要喝到什么时候去。你呀、啊，就先忍忍吧。这两日的方子我都熟，之前尹真也用过，都是些健脾养胃的，吃了不会有什么问题的。嗯，怪我呢。我说我怎么感觉这段时间饭量又变大了，又饿了。大嫂怎么来了？听闻克宁郡主气血不足，病情缠绵。我也是久病之人，知道与病榻斗争不易，所以我请来了相熟的几个郎中来，或许能够帮上什么忙。来，多谢大嫂这番心意。不过，宫里的太医已经看过了，也已经吃着药了。对对对，宫里的太医都是妙手，开的方子吃着也还成。这几个郎中啊，都是我素日用的。都挺好的，虽然太医能耐，但是他们在民间或许有其他的手段呢。这可使不得，这些人是大嫂通过人脉找来的，我们用着不合适啊。这有病啊，总得瞧的。我这人都请来了，人情也垫上了，就看看吧。更何况啊，这一家人啊，不说两家话，不要紧的。来，看座。郡主，请。哎呀，怎么会这么热？夏朝回来，听闻宫里已经派人去给平安郡主量尺子了。什么？那我就先告辞了，还请郎中为克宁郡主多瞧些。哎呀，太不小心了，钱袋子怎么还掉了呢？呃，这位郎中，要不咱借一部佳话？哎，对对对，我帮你拿，我帮你拿。是这样，我们少主跟夫人还有几句提及话要讲，咱们偏听饮茶啊。好，好，这边请，这边请。哎。哎呦，热死我了！把这些汤锅子端走。死我了，差一点就穿帮了。哎，李瑞，你还真的是有一点装病的本事在身上啊！宫里真的让人去给平安郡主量体裁衣了吗？那就是定平安郡主了，所以大少主夫人才会突然起疑。嗯，那那是不是平安郡主就要倒霉了？只要这庚子年。和抹尘联姻的规矩不改，就总会有女子被牺牲了。堂主，那些大夫知道该怎么说？都是跑江湖的，一点就透。尹征，尹征。你刚刚说那些话，是想做什么吗？你懂我什么意思？如果没猜错的话，你是想取消秦川女嫁往墨川的规矩？川主差点连自己的女儿都搭进去，要他同意，怕是很难。那如果你是我，你会不会一试？
之前还说你来着，对不起。其实你说的也没错，就算我的处境再不堪，我也是新川少主一叶长，疏于考虑屈居人下者是如何挣扎求生的。你明明自己过得也不是很好，为何却处处替别人考虑呢？这很好理解呀，侧夫人。少主从小受到的苛待太多了，甚至有人同他讲，是因为他自己不好才会被这般对待。但在这种苛待中成长起来的他，心中产生的不是恨，是爱呀。他甚至暗自发誓，当自己有能力的时候。他绝对不会像别人对待他那般去对待弱者，啊！这是多么优秀的一个男子啊！啊！我给，哎哎哎哎哎，侧夫人，你得到了个宝贝呀、啊！少主，我现在落着一边，哎哎哎哎呀哎呀哎呀！哎呀哎呀送驾莫川的人选已定，请诸位听宣。大少主到儿臣擅离莫川驻地，万死难辞其咎，恳请主上责罚。知道了，你的事容后再论。宣旨吧。是。若是宣读赐婚旨意，还请主上。大少主。平安嫁入我川，否则就是要了儿臣的命。儿臣宁愿带兵攻打我川，也绝不让此事发生。发兵我川，撕毁合盟者，那就是新川的千古罪人，理当凌迟撤猎。你以为你是孤的长子，就什么话都敢说了吗？儿臣不敢。儿臣只不过是一位父亲，想保全女儿。请主上息怒，与莫川联姻本就是不成文的规矩。以前莫川强盛。新川有所忌惮，才不得已用这种方式维系关系。但如今新川为九川之首，也是时候该废除这不成文的规矩了。儿臣或有办法，在不影响两川和平的情况下解除婚约。请主上准许儿臣一试。嗯好，那姑，只能给你三日时间。如果三天之内事情没有转机，姑就只能下旨，捉平安郡主，嫁至莫川。请你二人恕罪并罚。多谢主上。大少主尹坤，驻守莫川，却英姿善离，实应重惩。但念你屡立金功，有护女心切，情有可原，先命你即刻返回莫川，如无诏令，五年不得归返，可有异议？儿臣谢主上责罚。
只有三日，主上给的时间未免也太紧了些。墨川人粗犷，不同文墨，相比白纸黑字的九川同盟，他们更愿意相信以林荫建立的关系，保证墨川有难时，新川会施以援手。所以。若是我们能想到其他方法让他们安心，那墨川主就不会让新川郡主远嫁过去了。墨川人以游牧为生，不是农桑，长此以往，物资匮乏，才见不如了新川。若我们能帮他们解决根本的问题，也许就不用同婚了。可这么多年，墨川并非不懂应当发展农桑，只是太过因循守旧。想要改变旧观念，谈何容易？况且我们只有三日呢，该如何是好？少主，夫人，侧夫人，小人按侧夫人所说做了莲子心茶，它可以清热降火，养心安神。有了，小人应该的。这次的来使是木川夫人，明日将在宫中为她接风洗尘。或许我们可趁明日之机，延长些时间。你的意思是，劝说木川夫人？劝说木川主可能有些难，但来使是夫人，就有机会。使者与墨川夫人初到新川，吃住可还习惯？如今的新川乃九川之首，一切都是最好的。只是新川再好，不比自强。我川夫人此行是受墨川主之命，前来一定婚事。呃，不论今年选着哪位郡主，我川夫人都会亲自迎她回去。嗯。使者方才说，新川再好不比自家。那对于我们新川的郡主而言，未尝不是如此。若是远嫁，郡主便会舍弃家人朋友，孤身一人前往墨川。即便有墨川夫人相迎，也难免悲凉。这是何意？难道你川不想与我川通婚了？使者，先别着急，我们喝点茶，慢慢再议。嗯。上茶。这是什么茶呀？顾客是从未见过。回主上，此乃莲子心茶，是由莲子心和生甘草一起炮制的。莲子心微苦，性寒，归心经，有清火安神之功效。我们是来谈通婚事宜的，你们在这顽固左右而言他，还上这么苦的茶，这又是何意呀、啊？莫川夫人觉得苦就对了，这莲子心。是莲子中心的胚芽，从莲子之中取出，再用来制茶。莲子心与莲子，就如远嫁的郡主与家人，亲子分离，怎么可能甜呢？你们说了半天，就是为了讲这个。这小小道理，只要为人父母、为人子女，不必多言，自然都懂。只是我们真正想说的是，这清火之茶。并非只有莲子心一种，还有菊花、金银花、决明子等，都有同样的功效。请墨川夫人回禀墨川主，若是墨川同意，我川愿派遣人才，助墨川行农耕之事，因地制宜，解物资之匮。
，金川不愿仗势强行取消婚约，这容易伤了两川的和气。九川同气连枝，我川愿助莫川一臂之力，换郡主免受分离之苦。莫川夫人，意味如何？新川久未递上婚帖，我川便已想到，新川主大约有其他的筹划。只是通婚是两川的一贯传统，恕我不能为我川主上来做答复。况且，少主说的只是口头协议，尚未做成。莫川夫人的顾虑，我明白，未表诚意。我川即日便派遣使者出使莫川，实地考察。若是出的方案莫川满意，届时再解除婚约也不迟。正如你所说的，不饮莲子新茶，还有其他茶汤可以去火是一样的。我愿一试，将通婚旧约暂时搁置，待贵川出使墨川后，再议。好。明主上，嗯，儿臣的侧夫人是农户出身，颇懂田亩之事，嗯，呃，请准许儿臣写女眷前往墨川实地考察。好，此事就交给你们了，准备启程吧。是。是。哎呀，今日我两川相谈甚欢，达成共识。来，这杯酒，敬使者与莫川夫人。做的不错，此次能得九分了，多谢元英先生。哎，哎，我来，我来，我来，我来，我来。少主。您这喝的到底是什么药啊？您头两天去外头看了下郎中，回来以后就开始天天喝这个，这身子好像越喝越差呀。补阳虚，啊，不是那事儿，不要多问。啊。哎，少主，少主，就流鼻血了。啊，啊，少主，您一喝这个就流鼻血，要不我还是找个太医来。事关子嗣大计，不许和任何人讲，否则大神腿，听到没有？啊啊！哎呀，三哥，嗯，哎，哎，三哥，哎呀，六弟啊，这是身体有恙，不舒服，天太热，上火。啊，找我有事啊？呃，这不，明日我要出使墨川。金川，咱哥俩不是配合的相当默契吗？我就想，三哥八面玲珑，见多识广，有你在，必定事半功倍。要不陪我走一趟？哎呀，老六啊，实不相瞒，你看我现在这个样子，我也是想去呀、啊，可是我心有余而力。你说去哪儿？墨川。墨川。是那个男子身体强壮，勇猛非常，与我们新川不太一样那个墨川。可说呢，确实猛。猛啊！来，等我收拾收拾，咱俩一块去取取经。哈哈，哎哎哎，溜溜溜溜溜溜！哎呦，等我，等我，等我，等我！哎，拿衣服就这样。哎，不是，明明日不急不急，没事没事，不急。哎呀，我急啊！哈哈哈哈！哎呀，取经是好事啊！哎，走了。此次出使墨川，我就是肩负两川情谊的和平使者，任务艰巨，但新川需要我。九川在等我，莫川新的节气在召唤我。你们不必担心，照顾好自己就好了。是。时辰差不多了，我该走了。冬至呢？他还没收拾好吗？少主，冬至病了。病了。他昨天不还好好的吗？是啊，我们也纳闷呢。昨天晚上突然就发高烧，今天直接下不了床了。这下是受了风寒啊！我得去看看。哎，不用了，药已经开好了，说是要静养几日，不宜远行。哎呀，我本来想带冬至回他的墨川老家看看呢
。东芝说了，若是少主挂念，千万不要亲自去看他，怕把病气过了给你。我的好东芝，真是用心良苦。行吧，那你们照顾好东芝，也都照顾好自己啊！我走了。太想我，等我回来。云英，你就跟我们一起去嘛，你不是也没去过墨船吗？府里事情多，不能没人照料。嗯，你就去嘛，去嘛，去嘛，云英。又来这一套，你好，云英。莫川的事处理好了，想必新川主也是时候为六少主定下正式职务，所以，眼下正是关键时机。无论是你们在莫川，还是我在府里，都不能出半点差错。明白吗？明白了。我保证，绝不给您拖后腿。说到做到。我会给你带特产回来的。那我走了。嗯，我真的要走了。我又回来了，我好想你。那我真真真真真真真走了，去吧。你要照顾好自己啊，快去吧。这是什么？这呀叫鸡枞菌。墨川人爱喝酒，去了墨川之后，肯定免不了喝几顿的。鸡枞菌做的菌子汤是最解酒的。先说好了，你去了之后喝不能喝多。为什么呀？你是怕我做什么还是？我怕你抱着五少主吐。说起来，我姥爷还是墨川人呢。姥爷年轻的时候，机缘巧合下去了西川，直到我六岁才回了墨川老家。可是，我从来没回过墨川。那等我们到了以后，我带你去见他。嗯。我听说墨川好多豺狼虎豹。也不知道带这么多家伙够不够用？够，这还不够。哎呀，要我说，有你在，还是那些豺狼虎豹比较危险。一拳一个也不够你打的。<笑>不是，我我我没那意思，我是不是说你凶悍啊？没这意思，我是说你能保护我，这个危险吗？我躲你后面吗？对吧？<笑>三哥最近怎么这么嗜睡啊？我听说，他最近不知道吃了什么药。好像是要有大动作的样子，大动作。嗯。哎呦，什么大动作流鼻血啊？哎呀，还真是啊！你给给给他擦擦。我擦。擦，擦洗了，让他睡。啊，让他睡觉，先睡觉。哎呀，果然是要有大动作呀。什么大动作呀？哎呀，就，嗯。夫人，这外面风大。你先进府吧，我在这儿等他们。不碍事的，能和你在一起，你不觉得我的病都好了许多了吗？这几日见你确实没怎么咳，但还是要多注意身体啊。嗯。父王罚我五年不得归返，好在允许你来陪我。主上还是护着你的
老三、老五、老六，终于把你们给派来了。好的，大哥。一路舟车劳顿，大家累坏了吧？不碍事，有劳大哥大嫂亲自迎接。你们帮了我们家这么大的忙，说这些干嘛？赶快进府吧。好，好，长官，长官，嫂嫂。哎，哎呀，哎，哎，我看这木川挺太平的，不像是有柴阳虎豹的样子，是吧？今日没有，以后也会遇到的，不急。哎呀，听到没有？什么声啊？不是你，你说好你在保护我呢？什么声啊？这都是啊！哎呀，好事。这墨川是苦寒之地，大家喝口骆驼奶，暖暖身子。多谢。嗯，这骆驼奶好啊，这喝完身子顿时就热。嗯。大家都饿了吧？我让下人啊准备了点零嘴点心，先简单吃点，垫垫肚子。点心能吃吗？安静点。哎呀，这这么这零嘴点心啊！多吃点啊，多吃点。哎呀，早听闻说墨川什么东西都大。果然名不虚传。哎呀，哎呀，再来一个吧。哎呀，上过来，玉萍，看着，老刘，哎呀，来吃个大包子。哎呀，太大了这个。好吃吗？好吃，好吃，好吃。这墨川与新川不同，比起讲道理、谈利弊，墨川人更喜欢在酒桌上解决问题。老六，你们此次来我都安排好了，待会儿带你们与乔哥见面。这个乔哥呀，是墨川本地最有威望的牧人，大小农户基本都听他的。你们若是能说服他，让大家改变观念，推广农耕一事，便容易得多了。大哥费心了，应该的。老三，你一会儿喝酒的时候注意点量啊！哎呀妈，喝不多，没跟墨川人喝过，你们不知道。嘿，这什么时候来呀？快了吧。几位少主，我来晚了，实在对不住啊！我自罚三杯。来，大哥。好，哎，来，大哥。好，哎，好。嗯。这哪是三杯，明明是三碗啊！好，好，我可喝了了啊！各位远道而来，有什么招待不周的地方，请多担待。快坐，快坐，快坐。哎，顾哥，我来介绍一下这三位啊。这是新川的三少主、五少主、六少主，都是我自家亲弟弟。这也不是外人，都是我小弟。不是外人，不是外人。今天请乔哥来，就是想跟你商量一下推行农耕一事。听我大哥说，您是本地能人。只要您一发声，地方上无有不应，所以我们就想……哎，先别急着说正事儿。既然来到咱们墨川，那一定要尝尝墨川的烧刀子。我从早上到现在已经喝两场了，一会儿晚上还有一场，我就少喝点啊。好，各位多包涵。上酒。来来来来来，哎呦，来，哎呦呦呦，太多了，哎呦呦，来来，哎呦，来来，行了，哎呦。这么多酒，大哥，这是要一人一坛啊！弟妹，一定没来过墨川吧？俺们这喝酒啊，向来都是一人一坛，三坛起步，来来来来，大哥我给你倒上，大少主，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，好嘞，来吧，大家喝起来吧，喝起来吧，来来来，各位喝好，喝好，喝好，来大少主啊，来，来来来，来。嗯。放心喝，我跟你说，我们这喝酒很文明的，从来不管人。喝，没事，没事，没事，没
你看他们跳多好！哎，好，哎，吃菜喝酒啊！好，来，快，激动的心，哎，颤抖的手，我要跟五少主喝完酒。来来来来来来来，先干为敬。来大哥，走起！哎呀呀呀！哎呀，姑娘，你这舞跳的真爷们儿，这还没问姑娘。尊姓大名啊？复姓林虎，单名一个虫子。来，走走。哎，瞧瞧，不喝了。哎呀，姑娘，我与你真是相见恨晚呐。你跟我回新川吧，好不好？我那二十四节气啊，还没有做完整，你就要叫大寒。有句老话叫怎么说？相聚就是知心友。咱俩得喝小心酒，是不是？来来来，小子，他不太能喝酒。我老爷是木城人，我跟您喝。看你弟妹这话说的，这哪有大老爷们不能喝酒的？来，吃饭。哪有啊？走，走，走，最后一把，最后一把，好酒量！三少主的好意啊，欠心领了。不如您留下来做我的三婶儿啊！啊，我的心上人啊，以初一至二十九排序，您来了呀，正好凑三婶儿。还是喝酒。西川人能喝？太太太太太太能喝！老五，你喝好了？今天不喝，喝着高，就是能喝。走，哎，老五，啊，哥，他不回府喝，不走。哥，没人跟上来。哎呀，少主，还是你机密，知道装醉，要不还不得灌伤了？你看看，你你看。哎呀！五哥，五哥，五哥，哎，这不好拿走。哎呀，燥热。老六，上我车。二小，哎，上我车。哎，少爷。好家伙，折腾半天一句正事没说，可不成这样，捡他法子。是啊。睡不着啊！睡吧啊，睡吧啊！睡不着啊，小黑，你杀伤力最大了，你你老大，你老大，你睡中间好不好？好，好，好。嘿，小黑真乖，来，爹亲一口。好，哎，你就躺这儿啊，我不要乱动，你们啊都乖乖躺好，别乱跑啊，好好睡觉，宝宝。你干嘛呢？柳嬷嬷，你吓我一跳。谁是柳嬷嬷？你才是柳嬷嬷呢。柳嬷嬷，柳嬷嬷呀。这个房间太小了，太小了，兵器都没有地方放。那是没关系，我把我睡觉的地方让给他们了。哎，那我睡哪儿啊？可不敢让我们家阿静知道啊。我们家阿静，哎，那心最软了。他要是知道我这样。他该心疼我了，嗯，是不是宝宝？嗯，睡吧睡吧啊，不怕啊。那你睡哪儿啊？我睡哪儿？我睡，我睡，我就睡地上就行了啊。这些东西都是阿静的宝贝，他们比我重要。多了可得你照顾好，你不不懂你，是不是宝宝啊？声音太大了，啊，睡吧宝宝啊，冷不冷啊你啊？
静静。喂，嗯、呃，睡吧，睡吧。来了。好了，好了，来。金子汤解酒的，给五少主喝吧。多谢啊。您的脸怎么红了、啊？哦，嗯，没有，你你看错了，你们早点休息吧。哎呀，还真是多亏你带了季宗勋，三哥那晚我让苏珊送过去了。我早料到了，以前弟弟应酬喝多的时候，娘总会用季宗勋给他煮汤喝。嗯。他来这，乔哥根本就不想帮我，只是碍于大哥的面子。他心里应该清楚，在墨船推行农耕制度是非常麻烦的，既要改变农户只放牧不耕种的观念，要花费大量的时间和精力，这费力不讨好啊。所以他就喝酒，他把自己喝大了，把我们喝大了，事情自然就不用做。那明日一开始就谈正事，不谈明白绝不喝酒。这样的话，容易把关系搞僵。那怎么办？要是还喝，明日一天又是白费。哎呀，也不是没有办法。你是不是带了一些季川波？来了来了，我来了！哎呦嘿。几位少主，我来晚了，来晚了啊！<笑>哎呀，这早上又干一场酒，来晚了啊！这个我先自罚三杯，怎么样？哎，好。嘿嘿嘿。季川上好的托儿。嗯<笑>择日不如撞日，生普洱提神醒酒还刮油。我们喝茶呀，讲究的是一人一饼，呃，三饼起步，这个喝不完可可不能走啊。我也不爱喝茶呀，你。涛哥，茶是什么？茶是福，茶是寿，喝茶吉祥又长寿啊。涛哥，为你这个健康考虑，这茶无论如何你都得喝了。为什么？因为你你你你你，乔哥来一趟实属不易。对你来一趟不容易，乔哥。这样，我呢以茶代酒，回敬乔哥这个昨日的盛情。昨日盛情，来，乔哥，好好好，干了啊！哎呀，乔哥啊，来，不，三三三三，乔哥。这一碗茶端平，你这老五喝了不跟我喝，是不是不给我面子？哪能不给三少主面子？可这我刚喝完一顿酒，这这胃疼啊！宁可胃里落个洞，不能感情裂的缝。是爷们儿，干！天蓝蓝，海蓝蓝，一杯一杯往下传。乔哥，轮到我了。坤哥呀，你说这玩意儿有什么好喝的呢？这这这咱们墨川只喝酒，我们这这不喝茶呀。但这喝茶对身体它有好处啊，喝茶呀也得练。呃，就是茶比酒强，越喝越香。那个喝茶暖胃，千杯不醉。来来来来来来来来来来来来来，小哥海量啊。哎，来来来，哎呀，让我去保命保命！来来来，乔哥，乔哥，乔哥，乔哥，不是，他喝了几口茶，不剩茶力啊，乔哥。不是，你快让我，哎，乔哥，乔哥，你这昨儿陪我们喝了一下午，你没上茅房？是，喝这点就啊，你不是想跑？没没没，乔哥来，我真的是憋不住了，我让你出去一趟。不是你
，那个少主啊，你行行好，让我出去方便方便，我保证不跑，行吗？乔哥这是酒醒了。哎，行了，行了，今天醒了，咱们就聊聊正事。嗯嗯嗯，你你你说说说说说，你说。啊，这我们知道，莫昌人守旧，想要发展农耕，实属不易，所以乔哥不帮助我们，也能理解了。只不过这过几日我们要面见莫川主，这需一五一十的向上禀报乔哥的态度。若是不支持，怕是对您不利。既然几位少主找到我，想必也知道我在墨川能说得上些话，在川主面前呢，我多少也有些薄面。啊，那是，在墨川地界，谁不知道乔哥有本事？等我回到新川，也让我们新川主认识一下乔哥，让您名满九川才是。嗯。嘿嘿，这新川为九川之首，新川主日理万机，那那哪顾得上管我这个小人物呢？哎，此言差矣。新川想协助墨川发展农耕，这也要乔哥点头才是。乔哥的事，新川主得听，嗯，得听，但就不知会给几番薄命